И начинаем с главной новости последних часов вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Именно с его публичного заявления накануне вечером о якобы ударах по тыловым лагерям ЧВК начинается хронология событий. Сразу же после этого Минобороны выступает с опровержением. Слова Пригожина назвали ложью. Центр общественных связей ФСБ сообщает, призывы Пригожина к вооруженному гражданскому конфликту – это удар в спину российским военным. Армейские генералы призывают командиров и бойцов группы Вагнер решить вопросы мира путем и подчиниться главе государства. Президент Путин в круглосуточном режиме получает доклады Минобороны, ФСБ и Росгвардии о том, какие меры принимаются в связи с попыткой вооруженного мятежа. В отношении основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Евгения Викторовича по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действием будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Главы сразу нескольких регионов этим утром выступили со специальными обращениями на фоне сообщений о вооруженном мятеже. Столица усилена мера безопасности. Мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Об усилении мер безопасности в Московской области сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он предупредил о возможных дополнительных проверках на дорогах на южном направлении и попросил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. К жителям Ростова-на-Дону обратился губернатор Василий Голубев. Он призвал воздержаться от поездок в центр города по возможности не покидать свои дома. Также, как стало известно, в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, о перекрытии дорог в южном направлении призвал жителей отказаться от поездок на юг региона и за его пределы. Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Водителям, оказавшимся в заторе, организовали подвоз воды и питания. Их оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. И только что стало известно, все ближайшие массовые мероприятия отменены в Воронежской области. Параллельно сейчас идут сообщения из зоны боевых действий. Министерство обороны России заявляет, что ВСУ активизировались в районе Артемовска. Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии. К новостям вокруг попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина мы вернемся в ближайшее время. 